，我猪小猪佩奇，我猪猪爸爸，我猪猪妈妈，我猪猪八戒。啊啊！消除失败，五六七错误。啊、五六七，你说猪八戒干嘛？什么？我看你们出的都是猪，难道猪八戒不是猪吗？什么呀？我们出的是动画片角色，这轮你应该出小猪佩奇里面的。啊，对不起啊，是我搞错了。没关系的，比比东，我们再来一局吧。不行，失败后游戏直接结束了，我们没有机会了。什么呀？怎么会这样？小花仙，你就再给我们一次机会吧。五六七以前没有玩过啊，那好吧。不过要是再失败，可就没有机会了。谢谢小花仙，我猪赛罗，我猪迪迦，我猪小钢铁侠。嘿嘿，奥特曼我看过，我出杰德。消除。等等，我们再检查一遍。大家快帮忙看看，我们有出错吗？嗯、uh, ，哎呀，有什么好看的？肯定没有错。好啊，比比东，你怎么这么自信？我看就是你错了。大家都说小钢铁侠是漫威宇宙的。哦、oh, ，对不起啊，我搞错了。那我换成奥特之父。消除成功，奖励一人一个大西瓜。喵喵喵，喵多好吃，我还要。这次我出。啊、uh, ，等等，凭什么每次都是小五先出？我也想先出。那你出吧。嘿嘿，我要出个男的，故意输掉游戏，然后回家睡觉。我出早餐，我出午餐，我出晚餐。呃、啊，早餐、午餐、晚餐都被你们出了，我出什么呀？哎呀，看来我们要失败了。失败了还笑？好啊，比比东，你故意的，大家都告诉我了，你根本不想赢。可恶，居然被发现了！我就是想回家睡觉嘛，反正没什么出的了，今天就玩到这吧，回家喽。哎呀，等等，谁说没出的了？反正都是吃饭的，我出宵夜。什么？这都行？消除成功，奖励你们一人一杯珍珠奶茶。哎呀，我一点也不开心。好了，比比东，你回家睡吧，我们不玩了。以后不想玩就直说，别再故意输了。对不起，我知道错了，你们真是我的好朋友。我选一百分小五做主人。不行，你只能选我做主人。那好吧，我选一百分小五做主人。好的。小五石像拿来吧你，五六七真是太过分了。小五石像明明是我的，别生气了，千仞雪，这里还有一个石像呢。那好吧，那我选这个五六七石像好了。千仞雪最喜欢穿公主裙了，我给千仞雪娃娃换上公主裙。不好了，小五，我的衣服一下子变成了公主裙。啊，怎么回事？不对，小五，你的娃娃怎么穿的跟我一样的裙子？呃，我知道是怎么回事了。千仞雪，一定是我给你的娃娃换了衣服，所以你也换上了一样的衣服。怎么可能？小五，你快别开玩笑了。再试一下不就知道了吗？我给娃娃戴上墨镜。啊，我的脸上怎么也出现了墨镜？原来这是真的。我还有五六七的娃娃呢。嘿嘿，五六七，我来了。千仞雪，不可以做不好的事情啊！糟糕，我也要赶快把我的娃娃拿回来。五六七，快起床了。太阳都晒屁股了，我知道了，妈妈。啊，我的衣服怎么湿了？五六七，你都多大了，怎么还尿床？害不害臊？不是的，妈妈，我没有尿床。那这是什么？五六七竟然还学会撒谎了，罚你打扫三天家里的卫生。<笑>这到底是怎么回事啊？我真的没有尿床啊！五六七，这次考试怎么又没考及格？哼，快把你私藏的漫画书、游戏机都交出来，不许再玩了。呃，那好吧。啊，我的身体怎么动不了了？你怎么还不去？我我我这就去。啊，我的身体怎么还是动不了啊？五六七，你真是越来越不听话了，看我怎么教训你！我怎么躺地上了？还会耍赖了是吧？不是的，这到底是怎么回事？我怎么这么倒霉啊？到底是怎么回事啊？都怪游戏机，我再也不玩了，我扔。啊，好痛啊！小五，你怎么来了？我明明砸到的是娃娃。五六七，我是来拿回我的娃娃的，因为我们和娃娃是相通的，所以我才会疼。原来是这样，怪不得我控制不了自己的身体。五六七，你快把我的娃娃还给我吧。不行，小五，只有千仞雪把我的娃娃还给我，我才能把你的还给你。千仞雪，快把我的娃娃还给我。我没有拿你的娃娃，明明就是你拿走了我的娃娃。我真的没拿，我今天出去玩，一不小心就给弄丢了。啊，那到底是谁在恶搞我？这里怎么有五六七的娃娃？我拍，好疼啊！是谁在打我的头？我要捞一个帅气的美人鱼弟弟，我捞
，让我来，我才是最帅气的美人鱼弟弟。什么？我要帅气的美人鱼弟弟，才不要黑暗魔王！我扔。还有，我在捞蓝色妖姬弟弟，我们走。我要捞一个活泼可爱的美人鱼弟弟陪我玩，我拉。让我来，我才是最活泼可爱的。啊，这个美人鱼弟弟我不喜欢，我扔。还有。我在捞小奥特曼弟弟，我们走。我也捞啊！怎么是黑暗魔王啊？糟糕，不会又要被丢下去吧？黑暗魔王弟弟也不错，我们回家吧。我终于也有姐姐了。已经过了这么久了，我要去看看美人鱼弟弟们过得怎么样。海洋之力，召唤美人鱼。你们都在新家过得怎么样啊？这是怎么回事？海洋之力，恢复。我过得一点都不好。美人鱼弟弟，这是我给你准备的大鱼缸，怎么样，帅气吧？哇，这么豪华的鱼缸！美人鱼弟弟，快进去吧。不过总感觉少点什么。有了，我要加入黄色的果汁，这样看起来就好看了。哎呀，不要啊，我好难受。再加入我爱吃的爆米花，然后再加入香喷喷的烧鸡，这下就又好看又好闻了。出去玩了。哎呀，好难受，我要晕倒了。比比东根本没有好好对我，把我泡在果汁里，我的皮肤好痛。我也是，小青对我也一点都不好。小奥特曼弟弟，快出来陪我一起玩吧。可是我只能在鱼缸里陪你玩，我不能离开水出去。那好吧，那我们玩剪刀石头不好了，一点都不好，剪刀石头不一点都不好玩。啊、小青，你在干嘛呢？来我家里，我们一起打游戏机吧。啊，好呀，蓉蓉，我们快去玩吧。小青怎么走了？我好饿呀！我还是等小青回来再说吧。小青怎么还没有回来呀？我的水都要没了，而且我好饿呀！太好了，小青，你终于回来了，快帮我换水吧。动画片马上就要开始了，我一会再帮你换吧。啊，我好晕呐、啊！什么？他们竟然这么对你们？我一定要惩罚他们！海洋之力召唤。别别别！小五对我很好，不要惩罚小五。那小五可以先回去了。比比东，小青，我要惩罚你们，罚你们变成稻草人。什么时候知道错了，什么时候再把你们变回来。啊，不要啊！海神唐三，我们知道错了，我们以后不会这样了，不要惩罚我们啊！可能是月亮不会眨眼，星星不会说话，让你觉得孤单啦、啊。大海中有一条可爱的美人鱼小舞，它最喜欢游到海面上唱歌。它优美的歌声深深地吸引了来大海历练的唐三。每天，唐三都会坐着小船来听小舞唱歌，他们成了最好的朋友。这天，斗罗大陆举办唱歌比赛。爱你孤身走偶暗巷，爱你不归的模样啊，爱你对峙过的绝望，爱你不哭不泪啊。比比东女王唱的太好听了。是啊，比比东女王是世界上唱歌最好听的。比比东才不是，我的好朋友小五唱歌才是最好听的。什么？唐三，你说有人唱歌比我好听，你让他来和我比比呀、啊？他他来不了，哼，根本就是你嫉妒我唱歌好听。这个世界怎么可能有人比我唱歌好听？不是的，我朋友是美人鱼，他不能来这里。美人鱼，美人鱼这样吧，唐三。你告诉我美人鱼在哪唱歌，我去听听。如果她唱歌比我好，我就承认她是冠军。好吧。比比东得到小五的位置后，立刻飞向大海深处。他在空中听到了海面上传来的优美歌声，这美妙的歌声深深地刺痛了他，让他极度的发狂。臭美人鱼，你不是喜欢唱歌吗？我要把你抓回去，关起来，天天给我唱歌赚钱。可怜的小五被比比东关在一个鱼缸里，小小的鱼缸根本就不能游泳，他只能夜以继日的唱歌给比比东赚钱。小五非常想念蔚蓝的大海，他的歌声越来越忧伤。小五，我来救你了。三哥，谢谢你。小五，是我对不起你，不该把你的位置告诉给可恶的比比东。我知道你不是故意的，我不怪你。小五，我这就打开封印。送你回大海，三哥，怎么了？这个封印能量太强了，我打不开。这该怎么办？我好想回大海。
。小五，你别哭，我感觉到能量在增强，封印松动了。谢谢你们。小五，封印打开了，你在陆地上行动不方便，我现在就抱你回大海。谢谢你，三哥。唐三将小五安全的送回了大海，小五终于自由了。是谁？可恶！到底是谁放跑了我的美人鱼？我一定会再把它抓回来的。上学了，小五，你怎么在这哭啊？是啊，你怎么变成这样了？我，我早晨醒来发现自己的衣服、鞋子都不见了，连我的兔耳朵也被偷走了。什么？这个小偷也太过分了，怎么连兔耳朵都偷啊？小五，你说的兔耳朵不会是我这个吧？啊，我的兔耳朵，小雪，你能把我的兔耳朵还给我吗？这个是比比东妈妈送给我的，千仞雪，这一定是你妈妈比比东从小五那里偷的，你应该还给小五。咦，冰公主，你身上的衣服怎么是我的粉色？你不是喜欢穿蓝色衣服吗？说起来就生气，这个布娃娃好可爱。<笑>比比东，你为什么要抢我的布娃娃？我要告诉老师。啊、什么是抢你的布娃娃？我是和你交换，这件衣服送给你。布娃娃归我了，比比都用这件衣服强行换走了我的布娃娃。原来这件衣服是你的，我这就还给你。谢谢你，冰公主，这个布娃娃是我最喜欢的玩具，送给你吧。哇，好可爱的布娃娃，我喜欢。小五，如果你给我一个布娃娃，我也把这个兔耳朵还给你。好啊，这个布娃娃送给你，很可爱，那给你兔耳朵。谢谢你，小雪。我也好想要玩具。对了，小五，这件裙子你要不要？如果你给我玩具，我就把它给你。这就是我的裙子啊，你从哪得到的？这件裙子就放在我家门口了。你要送我什么玩具啊？五六七，你喜欢奥特曼，这个奥特曼手办送给你吧。哇，太好了，我最喜欢奥特曼了。现在就差鞋子了。小强，你脚上怎么穿着女生的鞋呀、啊？这不会是我的鞋子吧？什么你的？这就是我的，我穿着大小正好。不信你看。哎呦，我的脚！小强，你的脚比我的脚大，穿我的鞋当然会不舒服。呵，我不要这个鞋了，这可是我从比比东那用一罐蜂蜜换的，这下亏了。小强，这个熊大造型的布娃娃送给你。哇！这个布娃娃我喜欢，这下我所有的衣服饰品都找到了，谢谢大家，我先走了。咦，你们在这干什么？我都等你们半天了，快把我放你们那个东西都还给我！妈妈，你是说小五的衣服吗？都被他用玩具和我们交换回去了。可恶，来晚了。咦，这些玩具也不错，能换不少钱，快把这些玩具都给我。比比东，这是我们的玩具，凭什么给你？哼，我也和你们交换。乖女儿，这个给你。妈妈，这是男生的衣服。没事，都一样。快把布娃娃给我。很好，这件裤子给冰公主。你，你又要抢我的布娃娃，你太过分了。不想挨揍就快点给我。这双鞋就给五六七你吧。这双鞋很好，我穿大小正合适。这个奥特曼手办归你了，小强，这个锤子给你吧，正好你喜欢劈木头。这个锤子看着好眼熟啊，好像在哪看到过。快点把熊大布娃娃给我，好吧？不错，这么多玩具应该能卖不少钱。<笑>小雪，你手里的衣服是我的，能还给我吗？可以啊，我要这男生衣服也没用。不过我想吃零食。好，我用汉堡和你换。唐三，这个裤子是不是也是你的？是啊。那你可以用一杯奶茶和我交换。嗯，好吧，这杯奶茶给你。这双鞋我穿着很好看，如果你想要回去，就得给我一个汉堡和一杯奶茶。我最后的汉堡奶茶都归你。好了，我的衣服也穿好了。我要去上学了。平唐三，这个昊天锤你忘了吗？我也想吃汉堡和奶茶。对呀、啊，我怎么把昊天锤忘了？可是我没有汉堡奶茶了。要不我这还有一瓶可乐，给你吧。可乐
可乐很好喝，可是妈妈说喝可乐对身体不好。哎呀，好纠结啊！我到底要不要和唐三交换呢？妈妈，他是谁？小雪，这是你姐姐小五，以后他就是我们的家人了，会和我们在一起生活。可是妈妈，我都不认识他，为什么他要来我们家？小雪，你们这不就认识了吗？小五、小雪，你们姐妹以后要好好相处。小五，你在干什么？小雪妹妹，我看地有点脏，想打扫干净。哼，那你清点扫地，不要让尘土弄脏我漂亮的公主裙。我可不想和你一样穿的那么脏。哦，我知道了。小五，你太懂事了，知道帮妈妈干活。小雪，你要跟小五多学学，你从来都看不到家务活。知道了，知道了，干点家务有什么了不起？妈妈，你手里拿的什么？是不是给我买的新衣服？不是，这是给小吴买的。小吴身上的衣服太破了，该换身新衣服了。那我的呢？你那么多衣服，还买什么衣服？哼，妈妈你偏心。<笑>妈妈，要不把这新衣服给小雪吧？我这身衣服还能穿。小吴，你真懂事。不过这身衣服不能给小雪，你也是妈妈的女儿，妈妈不能让自己的女儿受委屈。快穿上吧。谢谢妈妈。不错，换上新衣服更漂亮了。妈妈，我太开心了，谢谢妈妈。小雪，妈妈快出来吃饭吧。小五，你竟然会做饭，太让妈妈意外了。哼，会做饭有什么了不起？我可不想让我白嫩的手去做菜。小雪，你要向小五多学学，别整天就知道臭美。小五，小五，妈妈你现在就知道小五，我才是你亲生的女儿。这些破菜有什么好吃的？我喜欢吃肉。这里一个肉菜都没有，我不吃了。不吃就饿着，不做饭就知道挑食。妈妈，你太坏了。<笑>对不起，妈妈，我不是故意的，我没怎么吃过肉，所以不会做肉菜。我以后会学做肉菜的。小五、小雪要有你一半懂事就好了，真的太让人生气了。妈妈，你先别生气了，我去看看小雪，她还小，再大一点就不会惹你生气了。去吧。希望他能和你多学学。哼，妈妈太过分了，那个不知道从哪捡来的小五更过分。凭什么妈妈总夸他？他就是故意表现好，让妈妈讨厌我的。妈妈要不把他赶走，我就再也不回那个家了。小朋友，既然你那么讨厌你妈妈，不如去我家玩几天，让你妈妈找不到你，这样他就知道谁更重要了。好啊，这个主意真不错。老奶奶，咱们现在就去你家吧。那你跟我来吧。小雪，这是要去哪？怎么能跟陌生人走呢？太危险了。老奶奶，你家怎么还没到啊？这也太偏僻了，我不想去了。到这了，就由不得你不去了。<笑>妈呀，妖怪啊！救命啊！喊破喉咙也不会有人救你的。妖怪，不准你欺负我妹妹！小雪，你快走，我挡住她！太可怕了，我要去找妈妈！不行，小雪，你不能就这么跑了。如果小五为救你出事了，你会一辈子心里难安的。快回去帮助小五吧！小雪，你那么讨厌小五，他出事不更好吗？这样妈妈又会是你一个人的妈妈了。不会再有人抢走属于你的关爱了。我我该怎么办？小雪在键盘上输入哔哔哔。如果是不不不，那说明你应该听我的，直接回家找妈妈。如果是抱抱抱，那说明你应该听我的，回去帮助小五。我知道了，我的是抱抱抱，我这就回去帮助小五。啊，啊小五姐姐受伤了。小五姐姐，你醒醒！小雪妹妹，你没事我就放心了。妖怪被我打跑了。小五姐姐，我那么讨厌你，你为什么还来救我？小雪妹妹，我是你的姐姐，你和妈妈都是我拼命也要保护的人。小五姐姐，对不起，我知道错了，以后我一定会向你好好学习，改掉自己的坏毛病的。妈妈，你猜我考了多少分？哼，一百分。啊，真的是一百分！妈妈，你猜我考了多少分？哼
了 ，OK， 小花仙施展了魔法，只要妈妈说我考了多少分，我的试卷就会变成几分，一定要说一百分啊。呃，八十分。嗯、呃，为什么不说一百分啊？真倒霉。妈妈，你猜我考了多少分？难道是零分？不要啊，果然是零分。我要把你的零食玩具都没收。妈妈，是你让我变成零分的。你考零分居然还怪我，快跟我回家学习。让妈妈猜分数一点也不好，我妈妈每次都说零分，我就真的只能考零分了。幸好我妈妈都说我能考一百分。嘿嘿，我已经想到办法让妈妈说一百分了。什么办法？快告诉我。我偷偷告诉你吧。妈妈，你猜我考了几分？一百分。终于是一百分了，五六七的办法果然有用，轮到我了。妈妈，你猜我考了几分？满分？不对，哪有老师会在试卷上写满分？比比东，这是你自己写的吧？真是太过分了！怎么会这样？比比东，你居然连零分也没有了！五六七上次说的让小花仙帮妈妈做梦，梦到你们考一百分不管用吗？对我妈妈不管用，我该怎么办啊？可以用录音机替妈妈说。这样能行吗？叫你妈妈来试试就知道了。妈妈，你猜我考了几分？呃，一百分。太好了，一百分，一百分，一百分。五，糟糕，这是几分啊？比比东，你又自己改试卷分数了，跟我去找老师说清楚。妈妈不是这样的。比比东也太倒霉了，难道真的没有办法让比比东考一百分了吗？哎呀，我又想到好办法了，可以让小花先变成你妈妈的样子，说一百分。不用，我已经想到最好的办法了，这次一定能考一百分。比比东说的是什么办法啊？小五，你知道吗？我也不知道啊。好紧张啊，这次一定要考一百分。妈妈，你猜我考了几分？一百分，果然是一百分，我就知道比比东你一定能做到的。呃，比比东妈妈，为什么你这次觉得比比东能考一百分了？因为比比东努力学习了，所以我相信他能考一百分。这次我要好好奖励比比东。原来比比东说的最好的办法就是努力学习呀、啊。是呀，小朋友们，只有努力学习才可以考一百分哦。我来给我心中最美的天使投票了。五六七，你快看我的天使翅膀，已经得到了三票，再有一票就可以进化成最美天使大翅膀了。赶紧把票投给我吧！我才不给你呢，我心中最美的天使是小五，不信你看。不要急，排好队，我这里有很多粮食，每个人都会分到的。小五天使，你这是在做什么？最近史莱克王国的收成不是很好，出现了好多难民。我是来给大家送食物的。小五天使，你真是太棒了！可是你哪来的这么多钱买粮食啊？我把我所有的公主裙和玩具都卖了，所以才有钱买粮食。小五天使，你真是太善良了。事情就是这样的，所以我这一票要投给小五天使。谢谢你五六七，作为天使，这都是我应该做的。我也来给我心中最美的天使投票了。小赛罗，你是要把票投给我吗？哼，你不是一个好天使，我要投票给小五。小赛罗，咱们可是好朋友，你怎么能这样？而且我怎么不是一个好天使了？你自己看看吧。做天使就是好，每天都会有人给我送很多好吃的。哎呀，不好了！东东天使小 A 发高烧，你能治疗一下他吗？把他放在这吧，我吃完东西就把他治好。东东天使，你都吃完东西了，快来救小奥妹呀！小奥妹烧得很厉害，你好烦啊！我刚吃完东西，有点困了，我睡一觉再救小奥妹。哼，你真不是一个好天使，我要带着小奥妹去找小五天使。你看吧，你做天使只知道自己吃喝玩，从来不帮助大家，所以我要把票投给小五天使。谢谢你，小赛罗，这样我也有三票了。哼、哦
，小五别得意，咱们都是三票，都差最后一票，总可以成为最美天使。谁输谁赢还不一定呢。史莱克还有好多同学没有投票呢，我这么可爱，可爱的同学们一定会投票给我的。才不会呢！最美天使可不是比的谁更可爱，只有真心帮助同学们的天使才是最美天使。同学们肯定会把票投给我的，我才是最美天使。天上掉数字了，我接的怎么是零？我不要，我再接。嘿嘿，是一百。我接，我接了个一。我也接，哈哈，我接了个二十。老师，我们接的数字是什么意思呀？你们现在接的数字代表你们今天要写的作业。啊。我怎么接了个一百啊？对，没错，比比中你今天要写一百张卷子。我怎么这么倒霉啊？我竟然也要写二十张卷子，不过跟比比中比起来就很不错了。小五，你只需要写一张卷子，真是太让人羡慕了。嗯，太开心了。咦，这次天上又掉数字了，我们赶紧接。这次我接了八十。这次不会还是作业吧？我接了一百，真是太倒霉了。哈,哈哈哈！这次可能是打扫卫生的天数，你们两个要打扫卫生180天，看我接！哈哈，竟然是零。同学们，这次是考试的分数。哈哈，真是太好笑了！比比东考了0分，我考了80分，小五考了100分。比比东考试0分，明天你给我叫家长吧。哎，我也太倒霉了吧！这次我一定小心点接，我接，怎么又是0分？哎呀，这次我接了一百，但不能高兴的太早。要是做卷子，我要做一百张了。阿七，你不要吓我啊！我接了九百九十九，那我岂不是要做九百九十九张卷子？同学们，这次不是作业，是你们这个放寒假的天数。老师，我抗议！你是故意整我的吧？我坚决抗议！抗议无效，比比东自认倒霉吧。哈哈，真是笑死我了！比比东放假零天，我放假一百天，我要爸爸妈妈带我去旅游，想去哪里去哪里。我放假九百九十九天，这次我要痛痛快快玩个。小杨，小杨，快开门！你们的妈妈，我回来了。妈妈，我来了。阿七不能开门，她不是我们的妈妈。小五，你说什么呢？妈妈只是出去买了个菜，怎么连妈妈都认不出来了？我们的妈妈声音可好听了。才不是你这个样子。对呀、啊，妈妈的声音没有这么难听。可恶，被你们发现了。小杨们，我会回来。小杨，小杨，快出来和我一起玩吧。是比东东来找我们玩了。小五姐姐，我们快出去玩吧。不对，阿七他不是比东东。比东东知道我们的名字，他怎么会叫我们小杨呢？我，我就是比东东。小五，你不要乱说啊。比东东，我们今天的语文作业是什么？是，是背古诗，举头望明月，抬头思故乡。你不是比东东，今天是周末。老师根本没有布置作业，可恶，又被发现了。阿七，小五妈妈回来了，快开门吧！你不是我们的妈妈啊！阿七，小五，你们在说什么呢？我就是你们的妈妈呀！那你怎么没有拿钥匙呢？妈妈今天出门买菜，忘记带钥匙了。那妈妈，你买了什么菜？我买了你们最爱吃的青草。是妈妈，小五姐姐，我们快开门吧！不行，阿七弟弟，我总觉得他不是妈妈。哎呀，大灰狼来了！阿七，小五，快开门，让妈妈进去。小五姐姐，妈妈有危险，我们快开门。不对，阿七弟弟不能打开门。小五姐姐，你说什么呀？大灰狼要抓走我们的妈妈了。妈妈每次遇到危险的时候，都是让我们先走，怎么可能会让我们开门？让大灰狼不就把我们也抓走了吗？啊，好像是这样的。你听，门外没有声音了。可恶，又被发现了。我的宝贝女儿们，妈妈回来了，快开门吧。哼，大灰狼别骗我们了，我们不会再上当了。阿七，你说什么呢？什么大灰狼呀？我是你的妈妈呀。哼。我才不信呢！这次我不会被你骗到了。我没骗你们，我真的是杨妈妈。我怎么感觉门外真的是妈妈呀？老师，老师不好了！怎么了？老师，我们是不是中毒了？我突然就变成蓝色了，我变成红色了，我变成金色了，我变成紫色了。小五，没想到是你！侍卫，快来把小五抓起来！老师，为什么要抓我呀、啊？红色代表善良，蓝色代表理智，金色代表自私邪恶。紫色代表着尊贵，没想到平常最乖巧的小五竟然变成了金色。你们说，这说明什么？这说明原来小五才是隐藏最深的大坏蛋。天啊，小五怎么会这样？太吓人了！和他在一起，我会担心被他伤害的。我我不是这样的，我不是坏人。小伙伴们都知道我没伤害过别人。臭小五，可能你正密谋一个大计划伤害我们所有人呢。比比东说的不错，侍卫，先把小五关进地牢。小五会是坏人吗？为什么我总觉得有些蹊跷呢？小伙伴们，你们觉得呢？我听到了。
，我也觉得小五不是坏人，我这就帮小五查清楚。老师，你放我出去吧，我真的不是坏人。小五，最近史莱克发生的坏事都是你做的吧？为了小伙伴们的安全，我不能放你出去。老师，你太过分了，你为什么要把小五关起来？谁说变成金色就是坏人的？小精灵，你别激动，事情是这样的。妈妈给我准备的午餐最好吃了。糟了，我的午餐不见了。我新买的书包好漂亮。我我的书包呢？太过分了，谁把我的黑板都偷走了？没有黑板我怎么上课呀？老师，黑影人太可恶了，所有好东西都被他抢走了。我一定要把这个黑影人找出来，好好惩罚他。可是老师，那个黑影人隐藏在黑影里，我们根本看不清他是谁啊！老师，我来帮你吧。这是我新研究出来的魔法药水，我把它撒在空中，用魔法降雨，只要接触雨水，皮肤就会变色，他的内心世界就会暴露出来。善良的人会变成红色，理智的人会变成蓝色，尊贵的人会变成紫色，内心自私邪恶的人会变成金色。美人鱼帮助我们施展魔法。终于找出了小五这个隐藏的黑影人。可是这个魔法药水准吗？当然准了、啊，唐三学习最好，头脑最冷静，所以变成了蓝色。水王子是叶罗丽的王子，所以变成了尊贵的紫色。小五变成金色，他内心一定是自私邪恶的。这么说，小五真的是隐藏最深的大坏蛋，这也太可怕了。可是把小五总关在地牢也不是办法，那该怎么办呢？小五，你来自星斗森林，我把你传送回去吧。那里弱肉强食才最适合你。既然你们都不相信我，我离开就是了。以后我再也不来人类世界了。传送魔法。老师，小五在哪呢？唐三，美人鱼，你们怎么过来了？对不起，老师，唐三找到我，经过他的帮助，我才知道原来我是红色色盲。红色和金色我分不清楚。实际上，金色代表善良，红色代表自私邪恶、啊。什么？这么说，比比东才是那个黑影人，小五是善良的。没错，是这样的。比比东被我们抓了现行，都承认了。小五在哪了？糟了，小五被我传送回星斗森林了。他还说永远不回来了。这可怎么办？我们冤枉了小五，让他伤心了。怎么才能让小五回来呀、啊？是啊，大家一起想想办法，让小五知道我们喜欢他。劝他回来吧